，价值五百多万的游戏账号竟然被熊孩子给注销了。听到这个消息，我好像受到了一点暴击。可恶的熊孩子，这次我不撕了你，难解我心头之恨。大家都知道我是一名动画主播。但其实我还有另外一个身份，就是一名资深的游戏玩家。我最值得骄傲的一件事，就是在一款游戏的排行里，我打进了全世界的前十名。这件事说起来简单，但是背后我付出的努力是无比艰辛的。除了没日没夜的苦战之外，购买大量的游戏装备也是一笔巨大的开销。为了获得全世界前十这样的成就，我足足耗费了三年多的时间。三年啊，都够你们上完初中了。可以说，这个游戏账号就是我目前最宝贵的财产。曾经有位海外富商特意来找到我，出五百多万想购买我的账号，都被我断然拒绝了。开玩笑，我游戏里的装备现在都值五百万了，而且还一直在升值。难道我这些年付出的心血就不值钱吗？五百万，你这是打发叫花子吧？回去打听打听我的实力，再来跟我谈吧。由于我现在忙着做动画，而且这个游戏我已经很难再有突破了，所以现在也很少登录，就让它躺在电脑里慢慢升值吧。这个故事不对，这个事故发生在那个雨天的下午。邻居家的大姐也不知道怎么回事，今天突然想起来到我家串门。其实要只有她来，倒没什么妨碍。关键是她还带着她那好大儿。我的妈呀！一看到这小祖宗，就让我感到头大。全小区都知道，这小崽子实在是太熊了。在他自己家里，就经常能听到各种摔盆砸碗的声音。熊妈就知道一个劲的惯着，好像他好大儿越折腾，他就越高兴。这样的家长实在是奇葩，到了我家也是，不但不知道叫人，还一直摆着一副臭脸，东瞅瞅西瞧瞧，看得我心惊胆战的。然后一个转身，穿着鞋子就跳上了沙发。看得出来，老妈已经不高兴了，但是碍于面子也不好说什么。这熊妈也是戴草帽子看猪逼，分不出个眉眼高低，还舔着个大脸夸他家孩子就是这么活泼可爱。我呸，谁家沙发是这么踩着玩的？啊？第一次见人把没有家教说的这么冠冕堂皇，熊孩子在沙发上蹦跶了一会，又一头扎进了我家的杂物间，到里边就开始一通乱翻。我赶紧跑过去阻止他，熊妈还在后边喊：“没事没事，不用管他，我们大熊很懂事的，让他自己玩会吧。”真是离了个大谱！你儿子什么德性，你还不知道吗？这他妈可是在别人家，你要不说这是你儿子，我还以为家里钻进来个大耗子在打洞呢。我一把就把他薅了起来。这小崽子还一个劲的扑腾呢，你给我去外边老老实实待着。哟，你看金条怎么能这么对我们大熊呢？好歹我们也是客人啊，这人的素质真是不一样啊。老妈虽然很烦他，但上门的毕竟是客，没办法，也只能陪着笑脸。大妹子别生气，金条跟他闹着玩呢。水烧开了，我去给你们倒点水喝。好了，金条，你去忙你的吧。也是。这倒霉孩子看着就来气，我还是回屋继续做动画吧。可我没想到，我这边刚坐下，就听到外面老妈一声惨叫，我心里一惊，赶紧开门来到客厅，只见老妈倒在地上，热水壶也打翻了。老妈的胳膊上和地上洒的都是热水，还在冒着腾腾的热气。这熊妈和大熊就在一边哈哈大笑。我一看这，当下就急了，说：“你们他妈的干嘛了？”上集说到，脑残邻居带着他那好大儿来我家串门，熊孩子一进屋就开始各种作妖，还把老妈推倒在了地上。我当下就急了，说：“你们他妈的干嘛了？”我赶紧把老妈扶了起来，问他烫到没有。老妈无奈地说了声没事，然后就去拿拖把收拾地上的水。这时熊孩子和熊妈还在笑，哎呀，行了行了，我们大熊就是跟他开了个玩笑。你看你那么凶干什么？对呀、啊，我是不小心才踩到他鞋子的。哼，一个说开玩笑，一个说不小心。我看这小逼崽子肯定是故意的。看到老妈端着热水出来，他就跟在身后，故意踩住了老妈的鞋子，然后才摔倒的。还好水壶里不是开水，要不然我身上肯定掉层皮。熊孩子真是太可恶了。老妈怕我发脾气，赶紧笑着说：“孩子哪有不调皮的？行为金条，你赶紧去忙你的吧。”我真的怕我脾气上来，给这小逼崽子撕了。算了，眼不见心不烦，我还是出去玩会吧。那天外面在下着雨，我刚走到街上，轰轰就咔嚓一声来了一道炸雷，当时心里就有点不好的预感。现在回想起来，真是悔不当初，那是老天爷在提示我今天不该出门啊。但是现在说啥都晚了。那天我正在外边喝东西，突然接到老妈的电话，电话里老妈焦急的对我说：“一眼没看见大熊，他就跑我屋里玩电脑了，不知道打开的什么游戏，还把键盘给摔了。”电话那边，熊妈还在阴阳怪气的说着风凉话。哎呀，不就玩一下你家的破电脑吗？看把你急的，我的心里也是一沉。
，都怪我疏忽大意。屋门没有锁，电脑还开着，我就出来了。他动啥都行，可千万不要动我的游戏呀、啊！我飞快的往家奔去，心里忐忑不安。等我冲进家门，老妈拿着摔坏的键盘跟我说：“就摔坏了一个键盘，也没什么事。”你看你们真是小家子气，不就一个破键盘吗？有必要这么大惊小怪的吗？我理都不理他，径直走到了电脑前。键盘我当然没有放在心上，我担心的是我的游戏。我熟练的输入账号登录，但是却怎么也登不上去。看到提示，我的心跳都快停止了。我再三确认输入的账号密码，肯定是没错的。现在提示我没有注册，那只能说明我的游戏账号让这小子给我注销了。我的天哪，那可是我价值五百万的游戏账号啊！我那些极品装备啊，我三年多的青春啊！就这么让这小子给我注销了，我实在接受不了这样的打击，无法控制的冲出去，一把抓起这个熊孩子，说：“你为什么要把我的游戏账号注销了？”他们都被我的举动吓了一跳。大熊胡乱踢了我几脚，挣脱了，还云淡风轻地说：“不就一个破游戏吗？你看你至于吗？”熊妈也上来质问道：“你疯了？别吓到我好大儿！你们怎么把什么都当宝贝？不就一个破游戏吗？真是笑死人了！破游戏，你懂个锤子啊！”我那账号光里边的装备加起来就能卖五百万，现在全世界排名前十，我花了三年多的时间才玩起来的，就这么让你给我注销了？你这等于是把我多年打拼的财产一把火给烧了，你怎么赔我？笑死我了！一个游戏能卖五百万，老妈你看把他能的，排全世界前十，这一家子想钱想疯了吧？拿什么都当宝贝，真是一家子奇葩！今天可是小刀拉屁股，让我开了眼了。妈妈，我们快走吧，听说傻逼是会传染的。啊啊啊啊啊啊、上集说到，熊孩子来我家里捣乱，竟把我价值五百多万的游戏账号给注销了，还笑着不当回事。行，这次我就让你知道知道后果。熊妈和大熊还以为我在吓唬他们，一边笑一边骂骂咧咧的就走了。哼，狗眼看人低的东西，我们走着瞧，有你哭着来求我的时候。金条，你说的是真的吗？那游戏真值那么多钱吗？老妈，光游戏里的装备就值五百万了，还有世界前十的排名和我三年多的心血，在我心里，它的价值远不止五百万。那现在可怎么办啊？已经被注销了，想别的也没用了。这可恶的邻居和熊孩子，我要让他们知道没有教养是什么后果。我现在就去告他们，让他们赔偿我所有的损失。然后我赶紧来到了朋友张三这里。张三是一名在业界很有声誉的律师，也是我的好大哥，所以我先来请教一下他。你好，三哥，我的游戏账号让一个小子给注销了，我想知道这应该怎么讨回损失呢？三哥听了也是一愣，什么？你那个世界排名前十的账号吗？我无奈的点了点头，他妈的谁干的？死刑，必须死刑！这种行为实在是太可恶了，不杀不足以平民愤。你说你，之前我就说让你把账号卖给我，你就是不听。三哥，三哥，你克制一点儿，你可是一位律师，不能夹杂个人情绪的。我就想知道正常应该怎么判。游戏账号属于是虚拟财产，也是无形资产的一种，都是受法律保护的。故意毁坏公司财物，数额巨大的可判三到七年。老弟，这个事我给你办了，我不让他顶哥判，我律师不干了。三哥，你冷静点这是个熊孩子干的，判不了刑事啊！孩子干的，呵呵，那就把他父母罚到倾家荡产。<咳>老弟，这件事交给我吧，你这账号我太了解了，里面的装备都有市场行情，以前有购买意向的玩家给你出价的记录，也是账号价值的判定依据，我都会给你整理出来，还有世界排名的荣誉，以及你的精神损失费，咱们一共索赔六百六十六万，<咳>你看行吗？老哥，你实在是六六六！我对你的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥，一发不可收拾啊！没过多久，法院的传票就到了熊妈手里，他都忘了这件事了。毕竟大熊这一天搞的破坏实在太多了。但当他知道我要索赔六百多万的时候，他被吓得都炸了毛了。他没想到我竟然给他来真的。一开始他还没有认识到自己的错误，以为我是在敲诈，还气势汹汹的过来喷我。你说你这么大的人了，就不嫌害臊吗？他还是个孩子，你怎么跟个孩子没完了？还有你们这些穷鬼，是不是想钱想疯了？一个破游戏就想敲诈老娘六百多万，我看你是脑子被驴踢了吧？用不用老娘给你烧点纸钱呢？被告人，请你不要再来烦我了，我账号的具体价值法院会判定的，到时候你可不要被吓哭了。然后我啪的一下就把门关上了。到了开庭那天。法院判决熊孩子监护人赔偿我的损失共计五百八十万，精神损失费法院没有支持。
，本来三哥还想上诉的，但是我看到熊妈已经被吓得一屁股坐到了地上，挥挥手拦住了他。五百多万已经够他家卖裤衩的了。之后熊妈哭着喊着来求我，一定要大熊跪下给我道歉，求我少要一点金条啊！大姐真不知道你那游戏那么牛逼啊，要不然我就算把他的手剁了，也不敢让他碰你电脑啊！看在咱们邻居的份上。高抬贵手，饶了我们吧！五百多万，我们倾家荡产也还不起啊！那游戏我们帮你玩，再给你玩回来好不好？你少给我来这套！就凭你们这智商，能玩到世界前十吗？而且我那些装备有的都绝版了，再也找不到了，你懂吗？我知道你家没那么多钱，没关系，我已经向法院申请了强制执行，以后每个月都会从你们的工资卡里扣一部分来还我。你毁了我三年的账号，我要让你用三十年、五十年来偿还，只要你还活着。我就让你知道不好好教孩子的后果，记住了吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！自私邻居为了自己方便，竟把那开门改成了外开，不但影响我外出，还经常磕碰我的房门，实在是太可恨了。你遇到过那种自私自利的奇葩邻居吗？很不幸，全让我碰上了。我们小区是一梯四户的户型，我住一零一，我的旁边是一零二。之前我们接触不多，感觉还挺好的。但自从他们把客厅改成小卖部之后，这问题可就来了。首先是这小卖部出来进去的人有点嘈杂，不过这些我倒可以忍受。怎么说，这也是人家的一条财路，而且我平时买东西也方便很多。小卖部也不是开到很晚，所以噪音倒不是大问题。真正让我们起摩擦的是，他们为了腾出更多的空间，把原本的内开门改成了外开门。从那之后。我就没过过一天好日子。每次开门要出去的时候，映入眼帘的首先是另一道门，我要先把他的门关上，再关上我的门，出来之后再把他的门打开，反正就是特别费事。有一次我刚走出门口，突然发现鞋带开了，就在我蹲下系鞋带的时候，突然一阵风吹来，邻居的门咣一下就拍我头上了。你说这是不是无妄之灾？而且他的超市只要营业，门就要一直开着，只要有个风吹草动的。他的门就咣咣往我门上撞，他的门把手倒没什么事，可是我的门被撞的都掉漆了，还凹下去很深一个坑。而且有时候我一开门，因为气流原因，很容易把他的门吸过来，给我来一个开门上。其实我早就想去找他们，但是我一看邻居大姐一个人在家带着个孩子，也确实是不容易，还是忍忍算了。可没成想，他们倒先来找我麻烦了。那天是我有个快递需要寄，于是我就叫了一个快递员过来取件，打了三四个电话，他都没找到我家门，还是我出去把他接过来的。大哥，你家被保护的挺严实啊，我转了两圈都没发现里边还有个门呢。<笑>面对这样的调侃，我也只能尴尬的笑一笑，然后我就给他进屋拿东西，然后他给我录入信息。可我没想到，我这刚弄一半，对面大姐却找来了，哎、哦，我说你俩这是干嘛呢？知不知道我这做生意呢？挡什么门口啊你们！啊大姐，我这发个快递，再等一下，马上就弄好了。你发快递不能去你屋里吗？站着个门口算什么事啊？你一会发个快递，一会叫个外卖的，我这生意还做不做了？我一听这话，憋了许久的闷气可是再也控制不住了，我一把就把门给他关上了。快递员一看是不对，赶紧跑了。大姐，我平时跟你好声好气的，你可不要太过分了啊！这是你门口，也是我的门口。你私自把那开门改成外开也就算了，我在我自家门口办点事，你都要管。你嫌碍事，你把门改回去啊！什么话什么话，我那货都占着地方呢，改回去了，我生意还怎么做？你生意做不做跟我有什么关系？这是居民楼，居民楼是用来住的，不是用来开超市的。你已经妨碍到我了，你知道吗？呵呵，别以为我不知道，你就是看我赚钱你眼红，你这种人我见多了。我就要开着，你再关我门，你试试。跟这样的女人实在是没理可讲，气得我摔门回了屋。可是这口气我怎么也咽不下去，真是忍一时得寸进尺，退一步变本加厉。这自私邻居实在太可恶了，不给你上一课，你都不知道我王林杀手的名号。当天晚上，我趁他关门之后，去外边买了两张地毯，然后又买了桶木公胶。回到家，我就把两张地毯粘在了一起。我买的都是加厚的地毯，现在两张摞在一起，等胶水干了。整个地毯是又厚又硬，铺在门前，直接就把他的门给封死了。他如果不用力，绝对开不开门。但是如果他用力开，那门就会卡在地毯上，到时候想关都关不上。但是我的门是内开，完全不受影响。看到了吗？这就是智商压制。我他妈的实在是太优秀了。但是我万万没有想到，这大姐竟然叫来了帮手。
上级说道：“自私邻居为了图自己方便，竟把内开门改成了外开。于是我就想办法对付他们，他们也跟我玩斗智斗勇。但让我没想到的是，我一个不小心，竟把她老公给送进去了。第二天我还没睡醒，就听见邻居在楼道里骂大街。从声音判断，这大姐应该是把门打开了。”但是又没有完全打开，他知道这事肯定是我做的。此时战争的号角已经吹响，为了给自己找个帮手，也为了不耽误开门做生意，大姐竟把在外边干活的老公叫了回来，然后俩人一起把地毯揪出来，反手就给我扔了。我靠，竟然扔我地毯，真是愚蠢！我直接就报了警，说有人盗窃我的财物。当然，地毯其实没多少钱，我知道这事也不能把他们怎么样，我只是想让他们知道这件事，我不光占理，我还合法。警察叔叔到了之后，了解了事情原委，然后对他们进行了批评教育。俩人被训的跟孙子似的，还把地毯钱赔给了我。这事之后，他俩还不服气，竟然在我门口给我装了道铁栏杆。那天我正玩着游戏出门，由于我玩的太入迷，出门差点给我绊倒。我一看脚下，都给我气笑了，这也太蠢了吧！我的门可是向内开的，这栏杆对我根本没有一点影响啊！这两个小可爱是怎么想的？我反手就报了消防，说邻居在楼道加装栏杆，占用消防通道。没错，人马上就到了，对他们占用消防通道的行为处以了五百元的罚款，并责令马上开除。然后这俩人一边干活一边挨骂，被训的跟孙子似的。我的妈，这也太蠢了，我都有点欺负傻子的负罪感了。这俩人还不服气，反驳道：“不对，不能光罚我们。这小子之前在门前放了个地毯。”让我们都出不来了，要罚也得罚他。大姐，你怎么乱咬人呢？我在自家门口放地毯，怎么了？你们打不开，是因为你把那开门改成外开了。这本来就是你的错。咱这物业，但凡干点人事，早就找你了。我一句话把他俩噎得不知道说啥了，气得直跺脚。隔壁大哥的脸都气绿了。我知道时机已经差不多了，我趁他们不注意，偷偷在门口安了一个小摄像头。这叫预先安装防卫装置，然后又把家里的花瓶和世界杯期间砸坏的电视挡在了门后。这叫加强自身安全措施。到了晚上十点半，我正在做动画，突然门口就传来一声巨响。我打开监控一看，隔壁大哥对着我的房门正在疯狂输出，看样子喝得五迷三道的，手里还握着半瓶酒，一边踹一边让我出去，说我不要玩心眼了，是男人就出去跟他决斗。我呵呵一笑，毫不犹豫的报了警。这大哥还闹个没完，只见他后退两步，然后助跑跳起来踹我的门。这时房门都已经变形了，我整个房间也跟着震动。过了一会，我看见警车到了楼下，然后在监控里看这大哥后退助跑的空当，我就帮他把门锁打开了。紧接着大哥就飞了进来，把我的电视和花瓶啥的砸了个稀碎。在那一刻，我看得出来他是懵逼的。警察叔叔到得很及时，不由分说一个背靠就给他带走了。直到现在，大哥还没想明白。自己怎么突然就飞进去了呢？是啊，进屋了，而且砸我东西，还意图危害我人身安全。大哥以寻衅滋事罪被判了一年半，还要赔偿我所有损失。期间，大姐声泪俱下的来找我，说他们知道错了，希望我能看在他们孤儿寡母的份上，给大哥出份谅解，判个缓。被我一口回绝了，别给我来道德绑架这一套，我管你什么孤儿寡母的，威胁我的时候怎么不想自己孤儿寡母？你老公都不怕出事，我怕什么？是男人就进去好好改造吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。无赖大妈总是故意刁难外卖小哥，如果不答应他的无理要求，他就直接给差评。没想到却因此引来了杀身之祸。一天我从外面回到小区，离老远就看到隔壁楼下停着警车和救护车，还围着很多吃瓜群众。一开始我以为是邻居之间有什么矛盾，刚想上前吃瓜。没想到警察叔叔就压着一个外卖小哥出来了。这外卖小哥现在还满脸的愤怒，边走还边骂道：“你个该死的老太婆，敢他妈欺负到老子头上，我杀光你全家！反正老子孤家寡人，杀一个我狗棒，杀两个老子还赚一个。”呵呵，真搞笑，年轻人就是会吹牛逼，动不动打打杀杀的。可这时，人群里又出来四名医护人员，抬着两个担架，白布已经盖严了。我这时才意识到，原来外卖小哥不是在吹牛。他是真敢干啊！我赶紧离开原点吧。这时人群里都在议论纷纷，隔壁王大爷正滔滔不绝地跟人们讲呢。我赶紧打听发生了什么事。小伙子，你还不知道吧？刚才抬走的那是六楼的刘大妈。刘大妈我知道，她家住在六楼。上个月她跟好大儿奥德彪合伙，把儿媳妇给打跑了，所以现在家里就剩他娘俩一起住。刘大娘在一楼开了一间小卖部。
他们一家就以此为生。因为小卖部的面积有限，只够摆商品的，所以有时候如果需要囤货，只能是搬到楼上家里。我们这是个老小区，也没有电梯，全都是他家儿媳妇自己一个人硬扛上去的。这奥德彪从小是出了名的懒，就知道窝在家里打游戏，游戏输了就打老婆，纯纯废物一个。可怜他老婆一直任劳任怨，却最终被他娘俩给欺负跑了。眼下大米马上就要涨价，刘大妈觉得这是个好机会，于是就开始囤大米。但是这么多的大米，没人给往楼上搬呢、啊，这可怎么办？早知道晚两天把儿媳妇打跑了，刘大妈正发愁呢。他的好大儿奥德彪想到了办法，老妈，这还不简单吗？我们可以让外卖小哥帮我们抬上来呀、啊！我每天点外卖的时候，都会让他们帮我烧点东西，给他们一个好评，能把他们乐得屁颠屁颠的。可这大米这么重，他们要是不愿意怎么办？这还不简单？你就说不给搬，就给他差评，哦、一个差评能扣他们五百块，吓死他们也不敢不搬。嘿嘿，还是我好大儿聪明啊！于是刘大妈就按他好大儿说的，开始点外卖。你好，是您点的外卖吗？你这个地址写到单元门口，我给你放哪儿啊？小伙子，我住六楼，你送上来吧。还有，你看到你旁边有几袋大米吗？你帮大妈搬上来。外卖小哥一看旁边堆的这些大米，当时都快哭了。大妈，你管这叫几袋吗？我可就挣两块五的跑腿钱，你觉得这样合适吗？合适啊，怎么不合适？你要是不给我搬，我就给你差评。我告诉你，快点啊！耽误了我的事，我到平台投诉你。在刘大妈的威逼之下，小哥只能扛起大米往楼上跑。为了剩下的订单不超时，小哥是连背带扛的，上下三趟才把大米搬完，浑身上下的汗水把衣服都浸透了。但是，一刻不敢耽误，骑上车就向下一站奔去。刘大妈可高兴坏了，点一份外卖，又有的吃，还有人帮忙干活，这也太值了。过了几天。刘大妈又囤了一批食用油，又像上次一样叫了个外卖小哥往上搬。你别跟我说那些没用的，我不管你急不急，反正你今天要是不给我搬，我就给你差评。这一次，刘大妈的威胁话术都熟练多了，果然又让他得手了。一来二去的，刘大妈觉得使唤外卖小哥已经是理所当然的事情了，甚至现在他上楼都恨不得让外卖小哥给抬上去。刘大妈囤的东西也是越来越多。这一次又囤了一车苹果，小伙子，外卖给我送到六楼，顺便把楼下那几箱苹果给我搬上来。你好，我是送外卖的，不是搬家的，这个要求我不能满足。小伙子，我劝你考虑清楚了，你要是不给我搬上来，我就给你差评。大妈，我还赶着送下一单呢，外卖就给你放门外了，希望你能理解。刘大妈今天竟然被拒绝了，这使他惊诧不已。今天这个年轻人竟然不怕差评，气得他顿时火冒三丈。行，你给我等着，我要投诉你，我他妈让平台罚死你！上集说到，刘大妈一家想方设法的刁难外卖小哥，小哥害怕他给差评，只能任其摆布。但是今天，刘大妈遇到了小张，这个小张竟然不怕他的威胁。好小子，你给我等着，我这就给你差评，我还向平台投诉你。这刘大妈是真够无耻的，拿着鸡毛当令箭，当下就给了小哥一个差评。还向平台客服投诉，什么难听说什么，把外卖小哥描述的好像十恶不赦一样，真是太缺德了。外卖员小张这边可就倒了大霉，不但因为差评被扣了五百块，还因为投诉被平台停单一个月，这对他的打击可太大了。小张一时不能接受，就想去找刘大妈讨个说法。到了刘大妈家。小张尽量语气平和地问道：“你好，大妈，今天是不是你给了我一个差评啊？”“对呀、啊，我给的差评，怎么了？”“大妈，你知道一个差评扣了我五百块吗？我准时准点的给你送到了，你为什么还要给我差评？谁让你不给我搬东西呢？我都给你说了，不给我搬，我就给你差评。”“可是大妈，我都给你说了，我还要送下一单呢，你就不能理解一下吗？还有，你差评也就算了。”为什么还要投诉我啊？我现在工作都没了，我要挣钱养家的。我老妈每天都要吃药，我儿子做了手术也在住院，我现在没有收入了，你让我一家怎么办啊？我他妈管你怎么办！让你搬东西的时候，你不是拒绝的挺干脆吗？我还以为你什么都不怕呢。呵呵，现在知道上有老下有小了，早干嘛去了？你这就叫活该，还敢找我家里来？你想干嘛？威胁我是吗？刘大妈这一喊。旁边邻居也出来看了，小张这时都快急哭了，苦苦央求道：“大妈，我错了，我当时确实是着急才没给你搬，你原谅我这一回，我求你了，你给客服说一下，让他别给我封号，行不行？你少给我来这套，你们这送外卖快递的。”
不就是为我们服务的吗？他妈的，让你搬个东西还给我唧唧歪歪的！之前他们谁敢不给我搬？就你不懂事，这就是你不懂事的下场！我告诉你，快给我走啊！要不然一会我儿子出来可就没我这么好说话了。这时，旁边的邻居也看不下去了，开始劝刘大妈：“这小伙子也不容易，你就放过他这一次吧。本来人家就是个送外卖的，给你搬东西是情分，不给你搬也是本分。”人家又不该你不欠你的，都不容易，就别为难人家了。哟，就你心眼好是不是？你这么善良，要不以后你给我搬东西吧？你看你这人，我就是看不惯欺负人的，想说句公道话。轮得着你说公道话吗？你算哪根葱啊？哪凉快哪待着去。还有你，别他妈在我家哭丧了，赶紧给我走。正在这时，在屋里打游戏的儿子也听到了外边的声音，输了游戏正在气头上。又听见老妈在跟人吵架，火冒三丈的就冲了出来，上去就揪住了小哥的衣领，就他妈给你差评怎么了？就你这样的窝囊废，一辈子也就配送个外卖了，赶快给我滚！这里可是我家，我他妈打死你都没事。可怜的小张一看这家人这么不讲理，只能伤心的离开了。现在的他很迷茫，一个月没有收入，他该怎么度过啊？刘大妈心里可没有一丝愧疚，还是不停的囤货。然后威胁外卖小哥搬上楼，心安理得的使唤着这些免费的搬卸工，简直比黄世仁还黄世仁呢。事情发生在那天下午，当天刘大妈又卸了一车桶装水，然后就开始美滋滋的点外卖。等外卖小哥到了之后，刘大妈又神气的要求小哥把水给他搬到楼上。没办法，小哥只好顺手提了一桶水，连着外卖给他搬了上去。刘大妈接过外卖，傲娇的说道。你怎么就提了一桶啊？白长这么大块了，赶紧把剩下的都给我搬上来！妈妈，这么多水全提上来，估计天都黑了。其他单子还等着我送呢，希望你能理解。我先走了，大妈。你说什么？我可是你的上帝，你就这样的态度吗？你今天赶走，我就给你差评。小兔崽子，你给我站住！没等刘大妈说完，小哥就赶紧走了。这把刘大妈给气的，她想起上次那个外卖小哥痛哭流涕的场景。心想，今天老杨一定让你尝尝后悔是什么滋味。上集说到，刘大妈给了外卖员小张一个差评，不但扣了小张五百块，还导致他被平台封号一个月。面对小张的苦苦哀求，刘大妈非但没有丝毫同情，反而变本加厉。哼，年轻人，今天老杨就让你尝尝后悔是什么滋味。然后刘大妈反手又给了这小哥一个差评，这还不解气，又跟平台胡搅蛮缠了好一通。直到平台把小哥的账号封禁了为止，他还幻想着刚才这位外卖员会像之前那位小哥一样后悔到痛哭流涕的场景，然后满意的笑出了声。但他不知道，这次的愚蠢行为却灭了自己满门。这边外卖小哥正辛苦的送着外卖，突然就收到了平台的处罚通知，气得他手机都拿不住了。确实，这对没有存款的自由职业者来说是一个非常大的打击。不用猜，肯定是刚才那个老太婆给的差评。小哥把剩下的外卖送完，决定去找刘大妈要个说法。大妈，你为什么给我差评？我不是把你提了一桶水吗？什么？你还好意思来问我？我是让你把所有的水都搬上来，你就给我提一桶。你说你是不是活该？对了，你怎么知道是我给的差评？谁告诉你的？大妈，这还用说吗？我送了一年多的外卖，只有你刁难我。什么话？什么话？我那叫刁难吗？你就是个臭送外卖的，就是为我们服务的。我让你干什么，你就得干什么。只要我不满意，那我就给你差评，这是我的权利。这时，奥德彪一听，又有人找上了门，也想凑上去骂两句。我说你们是不是挨骂没够啊？还找上门来了？有这功夫你早干嘛去了？让你搬东西的时候，乖乖的给我搬上来，不是啥事没有吗？现在知道后悔了，晚了。大哥，这样行不行？我现在给你把东西搬上来，可我钱我扔了。但是你能不能让平台把账号给我解封？呵呵，你个臭送外卖的，还敢给我讲条件了？你当你是个什么东西？用不着你了，知道吗？有的是人给我搬，赶紧给老子滚蛋，要不然别怪我不客气了。奥德彪一边说，还一边往后推搡着小哥，看着他狼狈的窘态，刘大妈两人放肆的大笑了起来。此时的外卖小哥脸色阴郁的可怕，低着头喃喃道：“呵呵，真是可笑，都说勤劳能致富，我他妈跑外卖每天煮水四个小时。”我比谁都勤劳，结果到头来别说致富了，我连活着都很难。每天还要受你们各种白眼，一个差评我三天白跑，账号被封，我明天就要睡大街。呵呵，真是看不到希望了，这操蛋的日子我算是过够了，我也不想活了。你他妈爱活不活？
跟我没一毛关系，想死自己找地方死去，别弄脏了我家门口。不，马上就跟你们有关系了。今天咱们谁也活不了。说着，小哥就直接奔刘大妈走去。奥德彪一看也急了，你他妈想干嘛？被小哥一个破肩摔，就砸在了地上，摔得他差点把胆汁都吐出来。刘大妈也慌了，你你要干嘛？小哥理都不理他，右腿稍稍后移，膀子蓄力，他就是一个大脖子。刘大妈脖子直接凌空旋转三千六百度，都没哼一声就直接嘎了。奥德彪刚站起来，一看这，吓得直接就尿了裤子。但是小哥并没有打算放过他，他捡起地上的一根钢筋，慢慢的走向奥德彪，抬腿就一脚，奥德彪直接就飞出了五米开外。然后小哥像投标枪一样的钢筋用力甩出，直接就把他钉在了墙上。然后就发生了开头的那一幕。我平时点外卖也比较多，反正我是从来没有遇到过态度很差的外卖小哥。偶尔有超时的单子都会电话沟通，我通常也会嘱咐他不要急，路上注意安全，因为我知道他们其实比你还着急的，所以我一般都会给一个好评。我们随手的一个动作，也许就能让对方开心一整天，何乐而不为呢？当然，我知道确实有很多人想故意刁难别人，对于这种人，我只想说，你这辈子也就这点出息了，一念成佛，一念成魔。做人还是要留一线，不要把人性里多的一面给逼出来，那后果实在是太可怕了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么